Halo teman-teman, kembali lagi bersama Yusong Sam di sini. Nah, teman-teman, kali ini kita mau melihat ke salah satu kata homonim lagi, teman-teman. Hari ini kita akan melihat kata homonim pull. 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 Ya, pull bisa berarti rumput, tapi pull bisa juga berarti lem. Di dalam konteks tertentu, teman-teman. Oke, sebelum kita melihat gimana cara untuk Menebak konteksnya Yang mana itu pool yang rumput Yang mana pool yang lem Sekarang kita lihat dulu yuk ke contoh Yang konteksnya itu pool Pool yang berarti rumput Biasanya bentuk kalimatnya seperti ini Yom sunen pool mogoyu Yom sunen pool mogoyu Yom sunen pool mogoyu Artinya, kambing makan rumput Oke, okay. for your information aja nih teman-teman Yomsu, yomsu, yomsu artinya kambing Kalau sapi, bahasa koreanya so So, so Oke okay, teman-teman, kita lanjut lagi Pur을 자르고 있어요 Pur을 자르고 있어요 Pur을 자르고 있어요. Artinya saya sedang memotong rumput. Ya itu tadi pool yang berarti rumput ya teman-teman. Konteks yang dimaksud di sini poolnya rumput ya teman-teman. Oke. Okay. Nah sekarang coba deh kita lihat yuk bareng-bareng contoh kalimat yang poolnya itu berarti lem ya. Biasanya bentuk kalimatnya akan seperti ini teman-teman. Igol, putko shipemion. Pool을 사용해야 돼요. 이걸 붓고 싶으면 pool을 사용해야 돼요. 이걸 붓고 싶으면 pool을 사용해야 돼요. 이걸 붓고 싶으면 pool을 사용해야 돼요. Artinya jika ingin menempel ini harus menggunakan lem. Oke, di sini For your information teman-teman Buddha 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 artinya menempel Lalu kita lanjut lagi ya Kita lihat ke contoh kalimat selanjutnya Pur을 사야 돼요 Pur을 사야 돼요 Pur을 사야 돼요 Saya harus membeli lem Oke, okay, penjelasan sedikit untuk kalimat yang ini. Pure saya tweo. Kamu harus lihat tempatnya, teman-teman. Kamu sama lawan bicara kamu sedang bicara di mana? Kalau kamu sama lawan bicara kamu sedang berbicara di depan peternakan misalnya. Misalnya lawan bicara kamu punya peternakan. Lalu bilang gini, pure saya tweo. Berarti dia maksud dia itu poolnya itu rumput ya, teman-teman, bukan lem. Tapi sebaliknya, kalau misalkan di kantor, atau di rumah, atau di sekolah Nah, poolnya ini yang dimaksud adalah lem ya teman-teman Jadi kita mesti menebak konteksnya itu Nggak cuma dari kalimatnya aja Tapi kita juga bisa menebak konteks dari tempat di mana kita bicara ya teman-teman Oke okay. Kalau ini sih sebenarnya kita harusnya bisa menebak konteksnya ya teman-teman Seperti yang saya bilang tadi Kalau misalnya kita lagi ngomongnya di peternakan, terus Uh, ngomongin binatang Makanan binatang dan semacamnya Itu kita bisa yakin Poolnya berarti rumput teman-teman Tapi kalau lagi ngomongin tentang keterampilan tangan Tempel menempel, beli membeli, pakai memakai, pinjam meminjam dan semacamnya Biasanya itu ngomongin pool yang berarti lem teman-teman Kan gak mungkin dong kita minjam meminjam rumput Kan lucu Tapi bisa aja sih atau misalnya uh, kalau beli membeli itu rumput juga bisa teman-teman itu benar-benar kita harus menebak konteksnya tapi kalau nempel menempel itu udah 100% persen poolnya berarti lem ya sen juga jadi mikir pinjam meminjam emang rumput bisa dipinjam ya teman-teman <laughs> oke okay deh teman-teman itu adalah Pool, teman-teman Homonim bahasa Korea yang memiliki dua arti Yaitu rumput dan lem Dan cara mengetahui konteksnya Kapan si pool ini berarti rumput 
dan kapan dia berarti lem. Ya, jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, langsung aja tulis pertanyaan kamu di kolom komentar di bawah ya, teman-teman. Jangan ragu-ragu, oke? Okay? Oke. Okay. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, boleh di subscribe dulu channel ini ya. Dan nyalakan loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan video pelajaran bahasa Korea terbaru dari channel ini ya. Makasih banyak teman-teman yang sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun ada yang kurang dari penjelasan Sam. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Kamsamnita, annyeong! Semangat belajar bahasa Koreanya ya teman-teman.